Hello, mga mommies. Hello, good afternoon. Good morning and good afternoon. Kung saan man po kayong dupalop ng mundo na naroon. Uh, good morning and good day po. Ngayon po ay gagawa po tayo ng low-bake empanada. So, the ingredients are listed in my descriptions. So, after natin mag-prepare uh, ng ating mga ingredients, let's start with combine all our dough ingredients, which are the water, salt, sugar, flour, and baking powder. Uh, pagsamasamahin lang po natin yan. And we have to mix it. Mix very well. And then after mixing, siguro mga 5 minutes, uh, ininid natin siya for 10 to 12 minutes. So, kneading is masahe. Ilagay natin siya sa surface na wooden table or anything na hindi uh, po pwede kayong magmasa and then yung mga yung plates na hindi magalaw ako uh, resourceful lang ang ating ginawa kumuha lang ako ng aming wooden na malapad doon ako, dito ako nagmamasa so ito lang po ang aking ating gagawin leading lang for about 10 to 12 minutes and after this, uh, form into a ball, then cover it with plastic wrap, and then we will put this in our freeze, fridge, hindi po sa freezer, hindi sa chiller, sa iba ba lang po, for one hour. And then, after tayo naghihintay na one hour, let's start with empanada filling. Ang filling na masarap. So these are our these are our ingredients. So uh, ang mga sukat po niyan ay nakalagay on sa king descriptions sa akin video. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo mawawala. At alam niyo po bang itong ating uh, menu today ay mapapakinabangan ninyo sa darating na kapaskuhan maganda po itong negosyo mga mami so sana ay maging kapakipakinabang ito para sa ating mga nanay so let's start with frying or sauteing so lagyan na natin ng ating oil syempre dyan tayo mag start sa oil konti lang ang oil kasi ang ating pork may lalabas dyan na mga sebum yung mga oil ng ating taba-taba so malasa na yan at saka madaming oil so ayan garlic first and then wagting minuto lang sunod na natin ang ating uh, onion uh, after ilang minutes uh, ilagay din natin ang una ang ating ground pork ito ang ating ground pork nilagyan ko na po yan ng konting salt and pepper so meron na din yung lasa and then okay Lagay na natin ang ating ground pork. We will cook this for about 10, 5 to 10 minutes. Mas maganda kung i-cover, uh, lagyan mo na natin siya, tatakpan natin siya para at least mag-whitish at malutong mabuti ang ating pork. Huwag naman po ninyo natin itataas ang ating, huwag masyadong mataas ang heat moderate heat lang tayo para hindi naman po masunog ang ating pork and then we will put our our soy sauce oyster sauce pepper and then our pork cubes para habang nagbigisa tayo 
malasa na ang ating empanada ang ating piling empanada tuloy mali po tayo dyan filling ang ating pork alam nyo po ba ito pong aking ingredients ay subok na na talaga masasarap ang kayo pwede rin po kayo maglagay ng paprika para medyo maanghang uh, kung hindi kakain ng inyong kids pwede pwede yun kaya lang this time hindi ako pwede maglagay kasi ang aking gunso ay kakain kaya sigurado hindi niya magustuhan so after we cook our pork we will add in our carrots first kasi ito po ang pinakamatigas na gulay dito sa ating mga ingredients next step is our green peas add in and cook walang specific na time basta 3 to 5 minutes maluluto rin yan ok tinatakpan ko mahilig ako magtakip kasi po para mabalanse ang pagkakaluto ng lahat ng rikado ok add in our potatoes raisins pickle relish Okay, and our mm -mm. Okay, let's remove our Medyo may nakita akong malaking Patatas, so alisin natin yan Hindi yung kabilang dyan Mawawala ang ating Forma Ang forma Ang forma ng patatas Ang shapes kailangan pare-pareho lahat ang mga shapes kasi for ano tayo eh for business kung bahay lang eh okay lang so yan okay na daw ha. okay na sarap na yan Naku, supra. sobrang yummy po yan mga mamis okay ang next step natin is transfer natin into the canister And then we will set this aside at uh, ngayon ay babalikan natin ang ating dough okay check natin hatiin natin sa gitna at ating masa imasa ang ang kalahati gawin gumawa tayo ng isang pan parang ano parang parang hot cake ganon uh, gagamit tayo ng rolling pin and then lagyan natin ng powder sprinkle ang ating wooden uh, table at lagyan natin ng uh, flour para hindi dumikit ganun din ang ating dough lagyan rin natin ng flour matakbo itong aking wood eh. magalaw Ayan. Ayan. And then, kumanap lang kayo ng uh, pwede mga mangkok na pwede kayong kung anong gusto ninyong laki ng ating empanada. Ayan. Careful lang sa pagtanggal kasi kung hindi, uulitin natin uulit kayo ng pag-shape o pag-rolling kasi nadikit pa rin yung ating dough sumasama sa pinatanggal yung mga ano, ating okay, eto na 
Ito na ang ating second uh, dopan. Itong ating empanada. Kung sanay po kayo sa paggagawa ng dop, eh, mas mabuti at hindi kayo mahihirapan. Unang-una, paggamit ng rolling pin, ay masakit sa braso. Pero kung sanay naman po kayo, eh, mai-enjoy nyo ang ating proseso. So, ayan. This is my second pan na dumikit. Okay. Ayusin. Okay. Okay, very good. And then, our next step is we will put in our feeling. 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 Feeling sa ating buhay. Feeling sa empanada, mga mamis. Joke lang po. Okay, feeling. Ayan, hindi natin. Okay, pag-fold natin, syempre po, alam ko, yung iba marunong na dyan, i-ano natin yan, i-press natin mga ang sides, and then i-fold. I-fold natin para hindi pumasok yung mantika or oil habang pina-fry sa loob. Ayun, yun ang ating i-prevent. Ang pumasok ang oil sa loob ng empanada kasi po pag uh, nakapasok ang oil sa loob malalabas ang ating feeling kakalat masusunog ang ating uh, mga gulay sa loob masusunog po yan Tsaka siyempre, iwasan din natin ang magkaroon ng oil ang loob. Kasi yung ating ground pork, ma-oily na yan eh. O, kung papasukan pa yan ang ating oil, eh, masisira ng ating empanada. So, yun. Lalagyan nyo lang ng pork. After nyo mag-fold pork, yan ang ating pinaka-design. Yun. Ganun. That's it. Uh, sige. Gumawa pa ako for the third time. Tuturo pa ako. Yan. Mukhang, ginan Mukhang ginanahan akong mag, uh, mag-fold para sa inyo mga mami. Okay. Sana po panoorin niyo po ito at tapusin niyo po ang aking video para naman po uh, tulong na po ninyo sa akin mga mamis. Ayun, ito na po. Pwede po natin sana itong lagyan ng egg yolk. Ibabrush natin sa ibabaw kung ibibake siya. Kaya lang tayo ang nagpa-frying kaya hindi natin siya pwedeng lagyan. So, ayan, maglagay na tayo ng ating empanada sa mainit na mantika. Pwede namang level lang ang ating mantika sa empanada. Hindi masyadong lubog. Pwede rin ganon. Alaga nyo lang sa inyong timpla na i-regulate nyo lang yung heat ng ating uh, pan o pang hindi siya masunog. The frying process 
is will take about 3 to 5 minutes. Depende po yan sa inyong dutuan. Ako po nilulutuan ko ay eh, medyo mahina. Induction po it. Kaya hindi medyo mahina. Ayan. So, after 3 to 5 minutes, eh, this is done. Ito na po tayo. Tapos na. Okay, tanggalin na po natin. Lagay po natin sa draining. I-drain natin yung oil. And then, ito na. Ang pinakagusto ko mga mami. Ang sarap sobra. Mabango at yummy. Oh, ang init pa. Mainit-init. Yan po yung itim na yan. Yan po ang ating raisins. Ang sarap po. Subukan nyo sobra. Thank you for watching. I love you. Bye-bye. See you again po sa susunod, sa susunod na video. And please subscribe po kung nagustuhan niyo po ang aking video. Sana nga po magustuhan niyo.